আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা মিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রেহনুমা মোস্তফা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম পায়রা সমুদ্র বন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন রিজার্ভের টাকা খেয়ে ফেলা হয়নি দেশ ও মানুষের কল্যাণেই ব্যয় হচ্ছে বিএনপির আন্দোলনে কম্পন শুরু হওয়ায় সমাবেশ ডাকলেই ধর্মঘট দেয়া হচ্ছে মির্জা ফখরুলের অভিযোগ রংপুরের সমাবেশের জন্য এক একটা নেতারা রাজনৈতিক কর্মসূচিকালে পরিবহন বন্ধ রাখলে সরকারের কি করার আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশ্ন বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই বিএনপির বললেন তথ্যমন্ত্রী চট্টগ্রামের স্বেচ্ছাসেবক দলের দেশ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা ছাত্রদল নেতা নুরু হত্যায় তিন পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রিজার্ভের টাকা খেয়ে ফেলা হয়নি দেশ ও মানুষের কল্যাণেই ব্যয় হচ্ছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা সমুদ্র বন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে তিনি এ মন্তব্য করেন সাধারণ মানুষের স্বস্তির জন্য যুদ্ধবন্ধের পাশাপাশি নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি পায়রা বন্দরে দেশের বৃহত্তম ড্রেজিং প্রথম টার্মিনাল প্রকল্প আটটি জাহাজের উদ্বোধন বন্ধ সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদের ওপর এক দশমিক এক আট কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের চার লেনের সেতু এবং ছয় লেন বিশিষ্ট সড়কের নির্মাণ কাজের ভিত্তিফলক উন্মোচন করা হয়েছে এসব প্রকল্পে সরকারের ব্যয় হচ্ছে এগারো হাজার বাহাত্তর কোটি টাকা গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব কাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন বাংলাদেশের জনগণকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে তা দেখিয়েছে বাংলাদেশ বলেন ঢাকা কুয়াকাটা সড়ককে শিগগির চার লেনে উন্নীত করা হবে পায়রা বন্দরের সাথে সরাসরি রেল লাইন স্থাপনের পাশাপাশি পায়রা সমুদ্র বন্দরকে ভবিষ্যৎ গভীর সমুদ্র বন্দরে উন্নীত করা হবে বলেও আশ্বস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী এই নদীটা ড্রেজিং হয়ে গেলে এই নৌপথটাকে আমরা কিন্তু এখান থেকে একেবারে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত নিয়ে যাব পাশাপাশি এটা আসাম এবং ভুটান পর্যন্ত কিন্তু নৌপথ চালু হতে পারবে রিজার্ভের টাকা কোথায় যাচ্ছে সমালোচকদের এমন প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন তহবিল ফান্ড আমরা করেছি এই টাকা দিয়েই যেহেতু এই প্রথম কাজটা আমরা শুরু করলাম ভবিষ্যতে এভাবে নিজেদের রিজার্ভের টাকা এই টাকাও আমরা আমাদের অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি তো ঘরের টাকা ঘরেই থাকবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবে এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা এটা হয়তো অনেকে ভাবতে পারেন যে হ্যাঁ রিজার্ভের টাকা কেন খরচ হচ্ছে বা রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় তো যারা এই প্রশ্ন করে রিজার্ভের টাকা গেল কোথায় তাদের বলছি রিজার্ভের টাকা গেল পায়রা বন্দরে রিজার্ভের টাকা গেছে মানুষের খাদ্য কেনায় সার কেনায় মানুষের চা দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর জন্য এটাকে কেউ চিবিয়ে খায়নি এটা মানুষের কাজেই লাগছে মানুষের কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে মানুষের জীবনমান উন্নয়নে যুদ্ধ বন্ধে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সারা বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছিলাম তবে বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি আপনারা দেখেছেন এটা শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলি আজকে এই জ্বালানি সংকটে ভুগছে বিদ্যুৎ সংকটে ভুগছে আমরাও তার থেকে বাইরে না সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা উন্নয়নের বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন আন্দোলনে কম্পন শুরু হওয়ায় সমাবেশ ডাকলেই পরিবহন ধর্মঘট ডাকা হচ্ছে ধর্মঘট দিয়ে জনতার স্রোত আটকানো যাবে না বলেও জানান তিনি প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে বিএনপি নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে জাতীয়তাবাদী যুবদল বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন অত্যাচার নির্যাতন করে বিএনপির সমাবেশ বাঞ্চাল করতে চায় ক্ষমতাসীনরা নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় আওয়ামী লীগ তবে জনগণের আন্দোলনের মুখে সরকারি সরজ সফল হবে না বলেও বিএনপি নেতারা মন্তব্য করেছেন অবিলম্বে পদত্যাগ করে দল নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা না দিলে দেশে কোনো নির্বাচন হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা
এবার উত্তরে হতে যাচ্ছে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশ সমাবেশ সফল করতে গোটা বিভাগ জুড়ে চলছে নানা প্রস্তুতি জেলায় তৈরি হয়েছে কয়েকশো তরুণ এদিকে কাল সকাল ছয়টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত রংপুর বিভাগে ধর্মঘট ডেকেছে বাস মালিক সমিতি তবে সব বাধা পেরিয়ে সমাবেশ গণসমুদ্রে রূপ নেবে বলে আশা বিএনপি নেতাদের শাহ নেওয়াজ জনির ক্যামেরায় রংপুর থেকে জুয়েল আহমেদের রিপোর্ট জ্বালানি তেল ও নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনরত বিএনপির সমাবেশ এবার উত্তরের বিভাগ রংপুরে চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ আর খুলনার সমাবেশে বিপুল উপস্থিতির কারণে চ্যালেঞ্জের মুখে উত্তরের বিএনপি নেতারা আর তাই সব মতভেদ ভুলে এক কাতারে দলটির নেতারা উনত্রিশ অক্টোবর কালেক্টরেট ঈদগা মাঠে হবে বিভাগীয় সমাবেশ নেতা কর্মী সহ জনগণকে জানান দিতে এরই মধ্যে নগর জুড়ে তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য ত্রোণ সভামঞ্চ সাজানো সহ সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন মানুষের অধিকার আদায়ের এ সমাবেশে যোগ দিতে সবার প্রতি আহ্বান নেতাদের স্বাধীনতা সার্বভৌত্ব খুব বিপদাপন্ন এই অবস্থা থেকে আমরা দেশকে মুক্ত করার জন্যই কিন্তু আমাদের লড়াই এবং সংগ্রাম আমরা এই সংকটাপন্ন অর্থনীতি সংকটাপন্ন মানুষের অধিকার এগুলো যে আমরা হারিয়ে ফেলেছি এগুলো পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা বিএনপি লড়াই করছি সমাবেশ বাধাগ্রস্ত করতে সরকারের নানা অপকৌশল নিচ্ছে উল্লেখ করে বিএনপি নেতারা বলছেন কোনো বাধাই আটকাতে পারবে না সমাবেশকে আমরা বিশ্বাস করি এই যাবৎকালে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় সমাবেশ হবে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের বহিপুরাস ঘটে উনত্রিশ তারিখে এই গণ সমাবেশে সবাই উনত্রিশ তারিখের সমাবেশকে সফল করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছে এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই সবাই মাঠে আসবে সরকার এই সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কিন্তু পরিবহন ধর্মঘট হচ্ছে আমার মনে হয় যে কোনো ধর্মঘটেই কোনো পরিবহন অচল হলেও এই সমাবেশকে আটকিয়ে রাখতে পারবে না শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সহযোগিতার আশ্বাস পুলিশের বিএনপি একটি রাজনৈতিক দল এবং তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এটি হচ্ছে এবং এটি নিয়ম মাফিক যেভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচি হয় আইন অনুযায়ী আমরা তাদের সকল নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এবং আমাদের যে প্রিভেন্টিভ মেজার আমাদের যে আনুষাঙ্গিক যে ধরনের গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে আমরা আমাদের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ দলের শীর্ষ নেতারা বক্তব্য রাখবেন রংপুরের এ গণসমাবেশে জুয়েল আহমেদ বাংলাভিশন রংপুর রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচিকালে পরিবহন ধর্মঘট ডাকলে সরকারের করার কি আছে প্রশ্ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের এদিকে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বলেছেন যারা ক্ষমতায় থাকতে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেনি বিদ্যুৎ না দিয়ে খালি খাম্পা দিয়েছে সে বিএনপির বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলার নৈতিক অধিকার নেই সচিবালয় এক ব্রিফিংয়ে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী এসব কথা বলেন এছাড়া জামাত নেতাদের অন্য নামে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের আবেদন নিয়েও কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী এদিকে সচিবালয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল বলেন রাজনৈতিক দলগুলো কর্মসূচি ডাকলে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সংশ্লিষ্টরা পরিবহন বন্ধ রাখতে সরকারের কি করার আছে বিএনপি নিয়ে পরিবহন সংশ্লিষ্টদের অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয় বলেও স্মরণ করিয়ে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই যদি তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে আমাদের কিছু মনে করেন এই ধরনের কোনো চিন্তাই আওয়ামী লীগ আমাদের আওয়ামী লীগের সরকার কোনোদিনই করে না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলে আসছেন এগুলি রাজনৈতিক অধিকার তাদের রাজনৈতিক অধিকার আমরা সবসময় তাদের সভা সমিতি করার জন্য আমরা কোনো রকম বাধা দিচ্ছি না যেখানে করতে চাচ্ছে সেখানেই হচ্ছে এখন যানবহনের এই বাস আসবে কি না আসবে বাস নিয়ন্ত্রণ করে বাস মালিক সমিতি এবং শ্রমিক সমিতি 
পুলিশের উপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মনজুর আলম তালুকদার সহ 14 জন এবং অজ্ঞাত আরো 150 নেতা কর্মীকে আসামি করে মামলা করেছে পুলিশ বুধবার রাতে মহানগরীর কোতালি থানায় মামলাটি করেন এসআই সাদ্দাম হোসেন কোতালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাহিদুল কবির এই কথা জানান বুধবার বিকেলে মহানগর বিএনপি দলীয় কার্যালয়ের সামনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে মিছিল বের করতে চেয়েছিলেন দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কর্মীরা মিছিলের অনুমতি না থাকায় এই সময় পুলিশ তাদের বাধা দেয় এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিছিলকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে এই ঘটনায় পুলিশ ধাওয়া দিয়ে নেতা কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় পরে নসিমন নাসিমন ভবনের সামনে থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ পুলিশ হেফাজতে ছাত্রদল নেতা নুরুল ইসলাম নুরু হত্যার ঘটনায় সাবেক এসপি নুরে আলম মিনা সহ তিন পুলিশের বিরুদ্ধে মামলার আবেদন খারিজ করেছে চট্টগ্রামের আদালত সকালে চট্টগ্রাম জেলা ও দায়রা জজ আজিজ আহমেদ ভুঁইয়ার আদালতে মামলার আবেদন করেন নুরুর সহকর্মী কৃষক দল নেতা মিজানুর রহমান আদালত শুনানি শেষে আদেশের জন্য অপেক্ষমান রেখেছিলেন মামলাটি পরে বৃহস্পতিবার বিকালে তা খারিজ করে দেন দুই হাজার সালের উনত্রিশ মার্চ রাতে চট্টগ্রাম মহানগরীর চন্দনপুরা এলাকার বাসা থেকে ছাত্রদল নেতা নুরুল ইসলাম নুরুকে তুলে নিয়ে যায় এরপর ত্রিশ মার্চ রাউজানের বাগওয়ান ইউনিয়নের খেলার ঘাটে কর্ণফুলি নদীর তীরে নুরুর চোখ হাত পা বাধা গুলিভিত্ত লাশ উদ্ধার করা হয় নানা আয়োজনে দেশে বিভিন্ন জায়গায় উদযাপিত হয়েছে যুব দলের চুয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কর্মসূচি পালনের সময় ভোলার চর ফ্যাশনে যুবদল নেতা কর্মীদের উপর হামলায় উপজেলা যুবদল সভাপতি দীপু ফরাজির সহ চল্লিশ জন আহত হয়েছেন ভাঙচুর করা হয়েছে সাবেক সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলমের বাসভবন ভোলার চর ফ্যাশন উপজেলায় যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে হামলা ভাঙচুর ও চারটি মোটরসাইকেল পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন যুবদল নেতা কর্মীরা তাদের অভিযোগ ক্ষমতাসীন দলের লোকজনের হামলায় যুবদল ছাত্রদল সহ তাদের অর্ধ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা দুজনকে উন্নত চিকিৎসায় বরিশাল পাঠানো হয়েছে চর ফ্যাশন উপজেলা যুবদল সভাপতি আশরাফুল ইসলাম দীপু জানান সাবেক এমপি নাজিম উদ্দিন আলমের বাসায় আলোচনা সভা চলাকালে যুবদলের নেতাকর্মীদের পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করা হয় চট্টগ্রামে পালিত হয়েছে যুবদলের চুয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এ উপলক্ষে র্যালি এবং বিপ্লব উদ্যানের স্মৃতিস্তম্ভে ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করে চট্টগ্রাম মহানগর যুবদল এ সময় বক্তারা সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বগুড়ায় যুবদলের উদ্যোগে যুব সমাবেশ হয়েছে নবাববাড়ি সড়কে আয়োজিত যুব সমাবেশে বক্তারা বলেন সরকারকে হটানো এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র এর আগে শহরের আলতাফুন্নেসা মাঠ থেকে যুব র্যালি বের হয় জয়পুরহাটে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান যুবদল নেতাকর্মীরা এরপর শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা হয় হবিগঞ্জে র্যালি ও সমাবেশের মধ্য দিয়ে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবাসীকে পালিত হয়েছে দুপুরে শহরের সিনেমাহল দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের করা হয় এদিকে জামালপুরেও যুবদলের পাঁচটি গ্রুপ আলাদাভাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেছে দুপুরে জেলা যুবদলের সাবেক সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম রফিকের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ এবং জেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ফিরুজ মিয়ার নেতৃত্বে ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সোহেল রানা খানের নেতৃত্বে শহরে আলাদা শোভাযাত্রা বের হয় ঝালকাঠিতে আমতলা সড়কে দলীয় কার্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়ে শহর ঘুরে আসে পরে দলীয় কার্যালয়ে হয় আলোচনা সভা যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাদহ প্রেস ক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা শেষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয় সভায় বক্তারা আগামী দিনের সরকার পতনের আন্দোলনে যুবদলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান নাটোরে শহরের হাফ রাস্তা এলাকা থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করে যুবদলের নেতাকর্মীরা পরে আলাইপুরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে মাদারীপুরে জেলা যুবদলের সদস্য সচিব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ফুকুয়ের নেতৃত্বে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয় র্যালি শেষে বক্তারা দলের নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান এছাড়া নোয়াখালী খাগড়াছড়ি সুনামগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হয় যুবদলের চুয়াল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী 
র‍্যালি আলোচনা সভা সহ নানা আয়োজনে দেশের বিভিন্ন জেলায় পালন হয়েছে জাতীয় শিক্ষক দিবস দিবসটি উপলক্ষে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বের করা হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালি এতে চট্টগ্রামে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষকরা অংশ নেন ঝালকাঠিতে শিক্ষক দিবসের র‍্যালির উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমিন হোসেন আমু সাতক্ষীরায় বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে স্থানীয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে র‍্যালি বের করা হয় পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে হয় আলোচনা সভা নাটোরে শহরের কানাইখালি মাঠ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে কলেজ মিলনায়তনে হয় আলোচনা সভা গোপালগঞ্জে 300 শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় মানিকগঞ্জে শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে মাঠ থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয় টাঙ্গাইলে দিবসটি উপলক্ষে শহরের পৌর উদ্যান থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয় দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালি আলোচনা সভা হয়েছে নরসিংদি ভৈরব মেহেরপুর নরাইল বাগেরহাট দিনাজপুর পঞ্চগড় সহ অন্যান্য জেলায় নারায়ণগঞ্জে এক কিশোরীকে ধর্ষণের পর হত্যার দায়ে একজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং নাটোর ও নরাইলে আলাদা মাদক মামলায় তিন জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত সোনারগাঁওয়ের সাদিপুর এলাকায় ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় নবী হোসেন নামে একজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে সিরাজগঞ্জের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক নাজমুল হক শ্যামল এ রায় ঘোষণা করেন আসামি নবী হোসেন পলাতক ছিলেন রাষ্ট্রপক্ষের আইএনজিবি রকিবউদ্দিন জানান 2010 সালের 1 জানুয়ারি ওই কিশোরীকে হত্যা করে প্রতিবেশী নবী হোসেন এদিকে নাটোরে হেরোইন বিক্রির দায়ে ইব্রাহিম নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে নাটোর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ শরীফউদ্দিন এ রায় দেন অন্যদিকে নরাইলে আলাদা দুটি মাদক মামলায় দুই জনকে যাবজ্জীবন কারা সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত কক্সবাজারে ইনেনিতে লাল কাকড়া সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন এতে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি পর্যটন শিল্পে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা কক্সবাজার শহর থেকে 40 কিলোমিটার দূরে ইনানির মেরিন ড্রাইভ সংলগ্ন ইমামের ডেইল এলাকায় সৈকতের বালিয়ারিতে লাল কাকড়া সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছেন ওখিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেমে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে সীমানা প্রাচীর দিয়ে এই কাজ করছেন তিনি জানান এই কাজে বাণিজ্যিক কোনো উদ্দেশ্য নেই জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণই লক্ষ্য এখান থেকেই একমাত্র আপনারা যতটুকু চোখ যায় দৃষ্টি যতটুকু পড়ে এইদিকে ডান দিকে বাম দিকে প্রত্যেকটা জায়গায় দেখবেন যে কাকড়া বিছিয়ে আছে তো এই জায়গা এই কারণে এই জায়গাটা একটু স্পেশাল জায়গা কিন্তু তার এই উদ্যোগকে ভিন্ন খাতে নিতে পরিবেশ ধ্বংসের ধোয়া তুলে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছে কিছু অসাধু ব্যক্তি বিভ্রান্ত ছড়ায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তোরা নিষেধ করা ভরিও এই লাল কাকারা তুই অনেক বেশি থাকবো বেসে একটা আনন্দ আসে তাই এই বেসে প্রতিদিন আসতে মনে হয় সুন্দর জিনিস যদি আমরা রক্ষা করে রাখতে পারি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এটা কিন্তু আমরা একটা সফল বয়ে আনবে এই উদ্যোগটা অত্যন্ত মহৎ কিন্তু কথা হচ্ছে এই উদ্যোগ মহৎ সেদিন ব্যস্ত যাবে যেদিন এটা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যদি করা হয় তবে এলাকা ঘুরে কাকড়া সংরক্ষণে পরিবেশ ধ্বংসের কিছুই দেখতে পাননি কক্সবাজার নাগরিক ফোরাম সামাজিক সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা এমন উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন তারা আমরা এসে ওনার এই উদ্যোগটাকে খুবই পজিটিভলি দেখতেছি স্থানীয় লোকজন যেটা বলতেছে এখানে বিকালবেলা হাজার হাজার লাল কাকড়ার অবাধ বিচরণ যেটা ট্যুরিস্টদের জন্য একটা নতুন মাত্রা সৃষ্টি করবে সৈকতের সৌন্দর্য বিধিতে লাল কাকড়া সংরক্ষণ জরুরি মনে করছেন পর্যটন সংশ্লিষ্টরা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ভারতে পাচারের সময় বেনাপোল বাজার থেকে দশটি স্বর্ণের বার সহ সহদর দুই ভাইকে আটক করেছে বিজেপি সদস্যরা সকালে বেনাপোল বাজারের কাস্টমস হাউসের সামনে অভিযান চালিয়ে এক কেজি ওজনের স্বর্ণের এই বারগুলো জব্দ করা হয় আটক দুই ভাই মিলন হোসেন ও হিরন হোসেন বিজেপি জানায় ভারতে স্বর্ণ পাচার হচ্ছে এমন খবরে বিজেপির একটি টহল দল অভিযান চালিয়ে কাস্টমস হাউসের সামনে থেকে তাদের আটক করে পরে তাদের দেহ তল্লাশি করে দশটি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয় আটক স্বর্ণের মূল্য দেড় কোটি টাকা বলে জানায় বিজেপি আটক দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলার পর বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্ত করা হয়েছে তারা চুয়াডাঙ্গার মুন্সিপুর গ্রামের বাসিন্দা দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে এবার একটি ডেস্ক রিপোর্ট খাগড়াছড়ি জেলার নবগঠিত রামগড় উপজেলা রামগড় পৌরসভা ও লক্ষ্মীছড়া উপজেলা জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের কমিটি হস্তান্তর হয়েছে 
জেলা শহরের বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটি হস্তান্তর করেন প্রধান অতিথি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম এন আফসার রাজেন্দ্রপুরে সেনাবাহিনীর অর্ডিন্যান্স কোরের সপ্তম কোরের পুনর্মিলনী হয়েছে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে অনুষ্ঠিত পুনর্মিলনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন মাস্টার জেনারেল অব অর্ডিন্যান্স কোর ও কর্নেল কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবু সাইদ সিদ্দিক রাজশাহীতে নিয়মিত রাকসু নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে সার্বক্ষণিক চিকিৎসকের অবস্থান এবং পর্যাপ্ত উন্নতমানের ওষুধ সংরক্ষণ সহ চোদ্দ দফা দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে রাকসু আন্দোলন মঞ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এই সংবাদ সম্মেলন হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে গোপালগঞ্জে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের মাঝে নানা রকম ফলজ বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে জেলার আনসার মাঠ ও তেইশ আনসার ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন তেইশ আনসার ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ও জেলা কমান্ড্যান্ট শাওন আসাদ ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে অপহরণ চেষ্টার বিচার ও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে আমুয়া তুষার সড়ক চত্বরে সকালে কর্মসূচির আয়োজন করে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর সহপাঠীরা ময়মনসিংহে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে দিনব্যাপী কর্মশালা হয়েছে নগরীর জেলা পরিষদের ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার মিলনায়তনে এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার শফিকুর রেজা বিশ্বাস চাপাই নবাবগঞ্জে চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্মারকলিপি দিয়েছে গ্রাম পুলিশ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে কর্মসূচিতে দাবি আদায় না হলে কঠোর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন তারা গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়েছে উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন আরও পঁয়তাল্লিশটি পরিবার সকালে এসব ঘর হস্তান্তর করা হয় ঠাকুরগাঁওয়ে ভানুর ইউনিয়নের মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি শাকিল আহমেদের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী শহরের চৌরাস্তায় দুপুরে ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচি হয় খাগড়াছড়িতে পালিত হয়েছে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস এই উপলক্ষে সকালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বিশ্ব অকুপেশনাল থেরাপি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে সাভারে পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুনর্বাসন কেন্দ্র সিআরপি হতে সকালে র্যালিটি বের হয়ে ঢাকা আরিচা মহাসড়ক ঘুরে আসে পরে আলোচনা সভা হয় ভৈরবে গরিবের ডাক্তার বলে পরিচিত প্রয়াত নলিনী রঞ্জন দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার শিমুলকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ে দুপুরে এই স্মরণসভার আয়োজন করা হয় বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের প্রতারণায় এক রোগীর মৃত্যু ও পরিবারের সদস্যদের মারধরের অভিযোগ তুলে মানববন্ধন হয়েছে মৌলভীবাজার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে সুনামগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামে টিকিটের বিনিময়ে কুস্তি খেলার আয়োজন করা হলে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ভাটি এলাকার পঞ্চাশটি টিমের খেলোয়াড়রা সদর উপজেলার টুকের বাজারে সংবাদ সম্মেলনে এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় ভাটি বাংলা কুস্তি ফেডারেশন নাজনীন আক্তার বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে পায়রা সমুদ্র বন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন রিজার্ভের টাকা খেয়ে ফেলা হয়নি দেশ মানুষের কল্যাণেই ব্যয় হচ্ছে বিএনপির আন্দোলনে কম্পন শুরু হওয়ার সমাবেশ ডাকলেই ধর্মঘট দেয়া হচ্ছে মির্জা ফখরুলের অভিযোগ রংপুরের সমাবেশের জন্য একাত্তর নেতারা রাজনৈতিক কর্মসূচিকালে পরিবহন বন্ধ রাখতে সরকারের কি করার আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশ্ন বিদ্যুৎ নিয়ে কথা বলার অধিকার নেই বিএনপির বললেন তথ্যমন্ত্রী চট্টগ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দলের দেড়শো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা ছাত্রদল নেতা নুরু হত্যায় তিন পুলিশের বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রয়েছে এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে